Selamat petang, salam sejahtera. Hore, hore, hore. Tahniah kepada Anwar Ibrahim. Kemenangan yang luar biasa hari ini mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Tahniah kepada Anwar Ibrahim. Hari ini, Khairi tarik balik rayuan saman fitnah Anwar. Wow, ini satu perkara yang amat menakjubkan. Tahniah Anwar Ibrahim. Khairi Jamaluddin menarik balik rayuannya terhadap keputusan mahkamah bahawa beliau bertanggungjawab memfitnah Datuk Sri Anwar Ibrahim berhubung kenyataan beliau mengenai perlakuan tidak bermoral yang dibuat 14 tahun lepas. Panel tiga hakim Mahkamah Persekutuan diketuai Datuk Nalini kemudian yang membatalkan dua perbohonan kebenaran rayuan yang difailkan Kairi dengan kos 5,000 bagi setiap rayuan. Keputusan itu dibuat sebelah peguam Syara Abis Hegam yang mewakili Kairi memberitahu mahkamah bahawa mereka telah menulis surat kepada pihak lawan untuk menarik balik permohonan kebenaran merayu pada April lepas. Kairi memohon kebenaran untuk merayu terhadap keputusan mahkamah rayuan bahawa beliau bertanggungjawab memfitnah Anwar dan keputusan mahkamah yang sama yang menolak rayuannya untuk meminda pernyataan pembelaan berhubung saman fitnah oleh ketua pembangkang itu. Terdahulu Sarah menawarkan kos sebanyak RM1000 untuk setiap rayuan atas alasan penarikan dibuat pada peringkat awal. Kami telah memfailkan usul itu pada 7 Mac dan perkara itu disenaraikan untuk e-review. Tarikh perbicaraan ditetapkan pada 11 Ogos untuk perkara ini. Kami sebenarnya menulis surat kepada pihak lawan untuk menarik balik rayuan pada April katanya kepada panel hakim itu yang termasuk Datuk Zabaria Muhammad Yusuf dan Datuk Rosaria Bujang Peguam Datuk Sri Gopal Sriram yang mewakili Anwar berkata 5,000 bagi setiap rayuan di hadapan mahkamah tertinggi adalah munasabah Usul permohonan kebenaran merayu yang disampaikan kepada kami mengandungi 10 jilid kami terpaksa menjawab perkara yang dibangkitkan dan rakan saya yang hadir bersama saya, Cik Lela juga menyediakan draft penghujahan tambahnya. Pada 7 Februari tahun ini, Mahkamah Rayuan menolak Rayuan Kairi untuk mencabar saman fitnah Anwar selepas memutuskan bahawa tiada kesilapan boleh dirayu yang memerlukan campur tangan Rayuan. Mahkamah Rayuan memutuskan kenyataan yang dipertikaikan oleh Kairi dalam pilihan analogi dan kiasan dalam makna sejadi dan biasa mampu memfitnah Anwar. Selain itu, Mahkamah Rayuan juga mengesahkan keputusan Mahkamah Tinggi dan memutuskan kuantum ganti rugi RM150,000 yang diberikan kepada Anwar tidak berlebihan. Pada 7 Mac 2008, Anwar yang merupakan Presiden PKR menyaman Kairi yang ketika itu Menteri Belia dan Sukan serta Naib Ketua Pemuda AMNO kerana didakwa mengeluarkan kata-kata fitnah mengenainya semasa ceramah di Lambah Pantai pada 20 Februari tahun yang sama yang membawa kepada penyiaran klip video di portal berita Pada September 2017 Hakim Mahkamah Tinggi Azizul Azmi Adnan membenarkan Saman Anwar terhadap Kairi dan mendapati Kairi bertanggungjawab atas fitnah dan oleh itu memerintahkan Kairi membayar rm ribu sebagai ganti rugi am kepada Anwar. Hakim juga menolak permohonan Kairi untuk meminda kenyataan pembelaannya dengan mengatakan bahawa kenyataannya adalah komen yang wajar. Kairi kemudiannya memfailkan rayuan terhadap mahkamah tinggi tetapi pada Februari 2018, Mahkamah Rayuan telah membatalkannya selepas membenarkan permohonan Anwar. Pada 15 Disember 2020, Mahkamah Persekutuan membenarkan Rayuan Kairi agar merit kes itu didengar sepenuhnya di Mahkamah Rayuan. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Muhyiddin Nafi terima RM1.3 juta dari UKSB.
berita sepenuhnya. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menafikan menerima RM1.3 juta daripada Ultra Kirana Sendirian Berhad semasa berkhidmat sebagai Menteri dalam negeri di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Dia berkata dakwaan itu yang dibuat di mahkamah adalah palsu. Saya dengan ini menyatakan bahawa saya tidak pernah menerima secara langsung atau tidak langsung Seberang wang daripada David Tan, saksi dari syarikat Ultra Kirana Senin Berhad, pengarahnya ataupun pemegang sahamnya, katanya dalam satu kenyataan media. Muhyiddin mengulas keterangan Tan, bekas pengurus takbir UKSB, semasa perbicaraan rasuah bekas timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Abidi membabitkan sistem visa asing VLN hari ini. Dalam keterangannya, Tan telah mengenal pasti Muhyiddin sebagai TSM yang dicatatkan dalam leja UKSB. Dia mendakwa RM1.3 juta itu dipindahkan kepada Muhyiddin secara tunai dalam tiga transaksi. Dia juga berkata projek VLN itu terletak di bawah bidang kuasa Muhyiddin selepas mengambil alih kementerian dalam negeri daripada Zahid. Muhyiddin mempertikaikan dakwaan itu dengan berkata pada Julai 2018, dia telah menjalani pembedahan kanser dan telah bercuti selama beberapa bulan. Malahan pada tarikh tertentu yang dinyatakan oleh saksi, kononnya saya telah menerima sugukan wang tunai, saya sebenarnya sedang menjalani rawatan di sebuah hospital di luar negara. Adalah mustahil bagi saya menerima sebarang sugukan wang tunai daripada sesiapa dalam keadaan itu. Dakwaan tersebut ternyata tidak berasas katanya. Dia juga berkata semasa sedang bercuti untuk pulih daripada kanser, Dr. Mahathir Muhammad adalah pemangku menteri dalam negeri. Muhyiddin seterusnya berkata, dia tidak pernah dipersoalkan oleh pihak berkuasa berhubung dakwaan itu dan berharap ia akan dijelaskan oleh pihak pendakwaan dalam kes Zahid. Katanya dia bersedia untuk disiasat oleh SPRM berhubung perkara ini. Sekian isu hangat pagi ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila pertimbangkan tekan butang subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat petang, salam sejahtera isu hangat petang ini PRU15 mungkin diawalkan kata Perdana Menteri Berita sepenuhnya Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak menolak kemungkinan pilihan raya umum PRU15 diadakan sebelum Julai 2023 Dia yang juga naib Presiden UMNO berkata pilihan raya paling lewat boleh diadakan pada Julai 2023 apabila tamat tempo penggal bagi pilihan raya umum yang lalu. Walaupun tamat tempo Julai ianya lebih kurang setahun sahaja dari sekarang, setahun tidak lama bagi parti-parti politik menghadapi pilihan raya. Setahun bukanlah jangka masa yang lama. Sebab itu kita kena bersedia sentiasa. Itu kalau paling lewat setahun. Pilihan raya mungkin diadakan lebih awal dari tarik akhir penggal, kata Ismail Sabri. Maknanya kalau paling lewat setahun, kalau lebih awal jangka masa itu lebih dekat sebab itulah saya minta Bera, Sumajuntera, Takira, Amno, BN perlu siap siaga katanya lagi kami selalu Dr. Mahathir belum dapat tarik sesuai untuk diadakan PRU15 sehingga habis penggal pada Julai 2023 mengulas mengenai perjumpaan bersama petugas JR diadakan Ismail Sabri berkata dia bangga kerana usaha diadakan membabitkan sayap dari AMNO, MCA dan MIC Bagaimanapun dia enggan mengesahkan perjumpaan terbabit sebagai tanda bahawa PRU15 diadakan dalam masa terdekat Soal bila pilihan raya, saya dah bagi tahu jangan tanya Tapi perlu bersiap sedia Saya dah kata, biasanya dari dulu 